Oui, bon, ben, très bien. Ben, bonjour à, à toutes et à tous. Donc, pour ce nouveau rendez-vous de la, de la Société française des urbanistes, dont on va parler aujourd'hui euh, beaucoup des cités jardins, par la continuité des actions de la SFU euh, à propos de, de l'une des plus emblématiques, hein, qui est celle de Château des Malabry. Et donc, on accueille euh, avec Andal, avec grand bon plaisir. Et puis, euh, je vais. Je vais, donc, je vais euh, je vais donner à Dominique euh, le soin de, de commencer euh, ce rendez-vous. Euh, merci encore à toutes et à tous. C'est la slide suivante. Voilà, donc euh, <coughs> la SFU est organisée suite euh, à la sollicitation de Jacques Vialette, hein, je me rappelle, qui avait remarqué qu'il y avait un appel d'offres paru pour la démolition de différents îlots dans, dans la cité de, de Châtenay-Malabry, dans la cité de la Butte Rouge. Et donc nous avons organisé suite à ça une visite du quartier euh, qui a été pilotée par Mental de part et nous avions invité nos quatre ministres, euh, Roselyne Rosé Pachelot, Emmanuel Barbon, Barbara Pompili et Jacqueline Fou. On a eu euh, le 9 septembre dernier une trentaine de participants. Les ministres se sont excusés. Et ma foi, euh, la visite a été particulièrement suivie par des habitants du quartier et puis des personnes mobilisées sur le sujet de la défense de la cité de la Lutte Rouge. Et ça nous a permis de mesurer l'importance à la fois du risque de démolition et de transformation de la cité et l'importance de, de nous engager sur ce sujet. Donc là, vous voyez un, un plan de cette cité donc, qui a été réalisé sur une période très longue. Euh, euh, j'allais dire une famille d'architectes urbanistes qui se sont succédés pendant quatre générations. J'ai oui, eu oui. le téléphone euh, il n'y a pas longtemps, le, un des derniers sirois qui, qui travaille, qui n'a pas pu venir ce soir, mais euh, qui, qui, qui est tout à fait euh, solidaire de ce que nous préparons et on voit l'articulation des différentes tranches de la construction de la cité de la rouge euh, le long de l'avenue du maréchal Leclerc, si je ne dis pas de bêtises, qui est une grande avenue. Voilà. Donc, suite à ce courrier, euh, tu peux avancer. Nous avons reçu des réponses d'abord de, de, de Madame Bachelot, de, de son cabinet, euh, qui nous remercie de, et, et qui nous assure qu'elle est attentive au chantier de requalification. Sur la question de l'équipe de maîtrise d'ouvrage en particulier, et euh, elle nous dit que la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France euh, euh, vont, vont permettre de cofinancer des études dans ce cadre. Mais elle ne répond pas hein, du tout à notre proposition. Oui, oui. Deuxième réponse, qui est la plus détaillée, c'est celle d'Emmanuel de Barbon qui euh, nous dit que, euh, effectivement, le, le quartier fait euh, l'objet d'un programme dans le cadre de la rénovation urbaine avec l'Agence nationale en rue, et euh, qu'il doit permettre davantage de mixité sociale par la diversification de l'offre de logement. Alors ça, ça veut dire, en gros, privatisation, pour faire du logement privé au milieu des, des malheureux 4000 logements sociaux euh, du, de, de cette ville, qui par ailleurs, effectivement, n'a pas beaucoup de logements sociaux, enfin, et ce territoire. Euh, non, non, attends, attends, je n'ai pas tout à fait fini là-dessus. Euh, donc, effectivement, et qui nous dit que ça n'est vraiment pas euh, pertinent et envisageable de classer le patrimoine dans le cadre du, de l'UNESCO, mais euh, qui d'accord, qui est un, un travail qui se fait pour la préservation de ce patrimoine d'exception. Voilà, et qui ne remet pas en cause la transformation fondamentalement du, du quartier. Alors, donc là, vous avez... Euh, L'extrait, enfin, d'une part, vous avez la couverture du livre qui vient de paraître, La Cité Jardin Moderne, un livre écrit par Élise Guillet, qui est architecte et enseignante à l'Université de Paris et maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. 
Et là, euh, le texte au-dessus est extrait d'un communiqué de presse qui a été réalisé par les associations de Châtenay Patrimoine Environnement et de Sauvé à Bénodou-Butrou. Il y a deux collectifs qui sont investis dans cette protection et euh, qui vont dans, cette, euh, dans, dans, cette, euh, dans ce communiqué de presse. Euh, ben, il signale effectivement qu'actuellement, suite à l'enquête publique qui a eu lieu euh, sur, le, sur le plan local d'urbanisme euh, en début 2021, et depuis 2021, euh, la, le maire a la possibilité de détruire 85% des, de, de la butte rouge. Et euh, effectivement, il n'a pas vraiment tenu compte, et le commissaire enquêteur n'a pas vraiment tenu compte de l'enquête publique, puisqu'il y avait eu une très forte participation et, et 85% d'observations défavorables. Et malgré tout, ils ont conclu à un avis favorable. Et le préfet, par contre, a apporté une condition, c'est que la commune crée un site patrimonial remarquable sur son emprise. Mais euh, aujourd'hui, euh, on a eu cet appel d'offres relative à la maîtrise d'œuvre d'une première tranche de démolition qui a été lancée, effectivement, dans le juillet. Les démolitions n'ont pas démarré. Et aujourd'hui, on n'a pas de document de protection donc, je dirais qu'en fonction de la position de l'État, de l'enru, etc., on peut avoir euh, des démolitions sur un certain nombre d'immeubles de test. Bon, J'ai les plans, mais bon, je ne vais pas forcément vous les présenter en détail maintenant, mais il y a une réelle menace et une possibilité juridique, en tout cas, pour le maire d'agir très rapidement si jamais il n'y a personne qui s'oppose à, à la situation. Alors, tu peux passer... Voilà, donc après, ben, je, je dirais que je te laisse la parole. J'ai toute une succession de photos et, et de, de la cité euh, qui, sont, qui sont très parlantes et très belles. Oui, oui, oui. Donc, On comme peut égrener sur ton propos. Donc, je laisse l'homme le, le, de... Les gens qui ont une promenade dans la cité à travers les photos. Non, mais en parlant, on parle et puis ça, tu lui parles. Ouais. D'accord, ouais. après j'ai une autre présentation. Après, il y a celle de Milly Foulilov qui ouais. va intervenir, mais pas tout de suite parce que... Elle, elle arrive que de... dans une demi-heure, oui. Enfin, dans maintenant 20 minutes. Ouais. Dans un quart d'heure, pardon. Oui, oui, ça va. Bon, non, alors, euh, moi, qu'est-ce que je peux dire Il y a eu cette promenade, il y a eu ces lettres, il y a eu ces lettres, il y a eu euh, la... Comment dirais-je par rapport à ces lettres, il y a eu des réponses, et les réponses sont... Bon, il y a eu des réponses, c'est normal. Euh, on fait référence, dans les réponses, le ministre de la Culture dit que ce serait pas bête, hein, pour voir, il y a peut-être une étude à faire, ça c'est une... pas négatif, c'est pas positif non plus, mais euh, et, mais un suspens et suspens le bon. euh, la ministre de la ville, enfin celle dit bon faut voir l'en rue tout, mais de toute façon elle est même, elle est plus radicale, elle dit elle soutient en gros la démarche de la ville. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui euh, elle a en, en, en en responsabilité l'habitat social, or c'est une atteinte profonde à l'habitat social, c'est une, une privatisation d'un terrain magnifique, enfin bon, euh, hein, on sait ce que ça veut dire, vente à la découpe, reprise, etc. Bon. Il y a donc, euh, donc je pense que le, le, la, la bonne idée, c'est de poursuivre avec la avec le ministère de la Culture et ses outils, que sont la DRAC, la Direction Régionale pour l'Action Culturelle, un examen d'une hypothétique inscription. Hein, avant d'atteindre le patrimoine mondial, une, une, une commencer et dire, on va examiner ça, on va travailler ça, et si on travaille cela, euh, ben, ça, laisse, ça donne un sursis. Ça donne un sursis 
Et euh, bon, après, c'est l'expression démocratique, la façon dont les associations, les habitants seront écoutés, entendus. Ça, je pense que c'est ce vers quoi il faut aller pour être positif aujourd'hui. On est en période électorale, on va être pendant trois mois, période électorale, période électorale présidentielle, période électorale législative. Euh, il va y avoir des nouveaux gouvernements. Euh, je ne sais pas si les actuels ministres seront, d'abord si ce sera la même majorité, si les ministres seront reconduits, mais on pourra se servir de la lettre de Mme Bachelot, qui est quand même quelqu'un qui a su, euh, euh, qui sait les choses quand même, elle a, quelques, elle a fait des combats, euh, entre autres dans sa bonne ville d'Angers, contre un passage d'autoroute qui n'était pas très bon, et il avait trouvé un moyen de... Voilà, j'avais milité avec elle et on avait fait, et le passage passe mieux maintenant, enfin le, le contournement d'Angers se fait dans des conditions plus agréables. Donc elle sait ça, c'est une femme de combat, donc... Euh, euh, on pourra se servir de cette lettre vis-à-vis euh, -vis de son successeur, ou d'elle-même, si elle se succède à elle-même. Mais enfin, c'est assez rare. Euh, bon. je, voudrais, je voudrais dire euh, l'importance qu'a notre euh, atelier international. Parce que euh, dans ce que nous sommes en train de... ce que nous vivons, hein, c'est exactement le, ce que nous vivons, ce que nous voyons là, c'est quelque chose qui, est, qui dépasse le cadre des cités-jardins autour, de autour de la région parisienne. Je répète, c'était un programme des années qui précèdent la guerre, dans les années 30. Il y a eu un programme social qui a concerné le département de la Seine. C'était tout un programme de reconstruction. Et dans ce programme de reconstruction, il y a eu un certain nombre de cités s'inspirant euh, du modèle anglais de cité jardin, dont la plus intéressante est celle de la butte rouge. Pourquoi elle est intéressante Bien Parce que la butte rouge a été construite, et puis chaque période, en prenant d'ailleurs étonnamment la même, euh, la même agence d'architectes, mais chaque période a complété l'opération générale, donc on voit quelque part la perte de savoir, comment entre la, la cité d'origine et les dernières euh, tranches, ben déjà c'est plus aussi sympathique, plus... mais ça reste quand même dans, un, dans, un, un, dans un, une ambiance quand même qui est euh, très sympathique, parce qu'il y a cette promenade... Euh, et cette euh, organisation en dénivelé, ce parc, cette cité très dense dans un parc. Moi, je trouve que c'est un modèle, c'est une référence. On en avait parlé un peu entre nous en disant qu'il faudrait trouver un, un, un exemple allemand, un exemple anglais, un exemple américain, pourquoi pas, et faire des jumelages, c'est-à-dire faire quelque chose que nous-mêmes bouger. Et donc, je fais appel à tous nos témoins qui sont là, pour, euh, pour euh, vraiment euh, travailler et peut-être mobiliser l'UNESCO. Alors, vous savez que l'UNESCO ne peut être mobilisé que par les États. Alors, il y, y, a, y a un précédent qui est intéressant, c'est que la, 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 le patrimoine mondial de, 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 de l'œuvre de Le Corbusier a rassemblé plusieurs États, enfin plusieurs, une mobilisation de plusieurs États. Ça a été très compliqué, mais on pourrait se rapprocher de la Fondation Le Corbusier pour qu'il nous aide à savoir comment ils ont, comment ils ont, qui a coordonné. Alors, euh, eh bien, c'est peut-être le travail de cet atelier international de repérer, de mobiliser et donc de faire. Euh, ce qu'on appellerait un livre des cités jardins et qui préparerait à une certaine euh, euh, collection européenne et éventuellement euh, américaine de quelque chose qui, est, qui correspond à un désir euh, de la ville, de l'époque d'une ville heureuse, puisqu'on parle beaucoup de ça, 
une ville aérée, agréable, et pour des populations qui, peut, qui sont défavorisées, c'est-à-dire c'est le droit, profondément le droit à la ville. Voilà. Et moi je pense que c'est de, de se donner ce, cet objectif à travers euh, eh bien, euh, la France, le Royaume-Uni, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis, d'arriver à, à avoir une vision et, euh, et d'avancer dans ce dans cet objectif, et le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on reprendrait dans nos lettres, on en verrait, on dit voilà, on vient de créer ça, on vient de créer un mouvement, voilà quelques photos des autres, et la butte rouge serait le témoin français de, voilà, et donc ça se responsabilise, et si la ville, il ben, y a des compensations, on trouvera les mesures compensatoires, qui feront que la ville de châtelet malabry ne se trouve pas avec un patrimoine qu'elle n'est pas capable de gérer. Ce qui serait étonnant. Ça serait très étonnant. Alors, ce, ce, qui, euh, ce qui nous a surpris d'ailleurs le plus, c'est qu'avec les contacts de Dominique et des uns et des autres, on, on s'est aperçu en fait que cette situation était un peu au même moment identique que dans les autres pays, <rire> où il y a où il y a des, des, des opérations de nouveaux exemplaires comme ça, et la même recherche finalement pour leur donner un statut un peu particulier. Donc effectivement, ça nous renforce un peu dans l'idée que euh, cette petite étincelle de départ est sûrement la, la bonne façon de faire les choses. Mmh. Non, non, puis c'est, c'est, euh, voilà, enfin c'est. Alors j'ai peu, j'ai suivi un peu la, la, la démarche de. Ça s'est fait beaucoup avec les ambassades. Hein, ça c'est important, euh, parce que, oui pour le corrigier, parce que c'est, bon, il y avait beaucoup, il y avait un patrimoine en France, bon, mais la Suisse a suivi, euh, l'Inde a suivi, puis c'est enfin, compliqué, c'est, euh, bon, mais il, le Japon, euh, voilà, c'est passé un certain nombre de choses, je pense qu'il faudrait, parce que ils ont, euh, alors ils ont eu, je, je, pour parler des choses, à un moment il y a eu une cabale en France, sur la posture de Le Corbusier, euh, ouais. la posture politique de Le Corbusier à partir d'une phrase dans une lettre à sa mère. Bon, euh, l'UNESCO n'en a que faire, ça, c'est pas son problème. C'est euh, bon, ils ont répondu très bien. Bon, bon, oui, enfin, on s'en fiche euh, euh, <rire> que qu'à Moscou le, le bâtiment était commandé par euh, les Soviétiques et qu'à euh, voilà et qu'à au Japon, c'était commandé par l'empereur, que ce n'est pas, pas leur problème du tout. Voilà, et ça, ça a été une bonne, une bonne réponse. Voilà. Alors, il y avait une dia sur la, une image sur l'association la, créée par Aimé des Aromandes. Oui, oui, oui. oui. C'est très important que TCPA... Qui existe toujours Qui est toujours là, mais qui est notre partenaire Oui, 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 d'accord. Oui, 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 très bien. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, j'ai vu que dans les participants, il y a Henk Van der Kamp qui est lui euh, irlandais. Oui, oui, je ne sais pas s'il si peut nous parler de, de Tissipier, mais euh, ils sont très importants, évidemment. D'accord. Alors, moi, je propose, je ne sais pas, mais tu es des choses, mais je propose qu'on commence à dialoguer, puis on verra. Hein Donc après, je sais pas si oui, quand même, on va attendre que Mindy apparaisse, mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole dans nos, dans nos, sur nos écrans télé Moi, je veux bien juste te dire, euh, oui. ce qu'il euh, qu faut, c'est qu'on soit assez précis sur euh, ce que cherche cet atelier international. Donc au début, on s'était dit, euh, on va se mettre tous ensemble pour chercher une euh, candidature, euh, on va dire, européenne des sites du jardin à l'UNESCO. On, on voit bien que ça semble euh, peut-être un peu difficile. Un peu, euh, bonjour Alain, ou bienvenue. Euh, un petit peu difficile peut-être, un petit peu compliqué. Euh, maintenant, on, donc, on, on se dit plutôt qu'on monte un collectif de, de défense ou de recherche d'un un statut euh, peut-être, voilà. Donc je pense qu'on aura peut-être à travailler quand même sur le positionnement de, de la pluie. Euh, et peut-être que ce positionnement, c'est le plus petit dénominateur commun, en fait, de ce que cherche euh, chacun des gens qui nous rejoignent. 
Donc, on, peut, on va avoir des exemples ce soir, mais moi, je voulais juste évoquer euh, l'Espagne. Donc, euh, sur l'Espagne, on parle de la suite linéaire de Arturo Soria, qui est un peu dans la même euh, situation que, que Châtelet. Là, il n'y a pas de projet d'urbanisme nouveau euh, particulier, mais par contre, il y a une association qui vient de se créer et qui est en train de réaliser la première exposition, en fait, au musée euh, municipal de Madrid, qui a lieu en ce moment, qui se terminera fermé. Euh, sur la, la cité linéaire, hein, qui a donc ressorti euh, tous les temps de l'époque, etc., etc., et qui souhaite, euh, en fin de compte, euh, à la fois euh, dépoussiérer l'histoire et puis euh, remettre en avant, en fait, cette cité euh, linéaire pour en faire un peu un exemple de, de l'organisme euh, de la même époque, finalement. Donc, euh, c'est des petites touches comme ça à travers l'Europe qui peuvent euh, fonder, en fait, le, le caractère intéressant de cet atelier. Mais ensuite, quand on va commencer à, à communiquer et à aller un petit peu plus loin, il faudra voir si en fait chacun, dans chacun de ces pays, s'appuie sur l'atelier pour donner ses propres actions, ou si effectivement on cherche quelque chose de plus universel ou de plus coordonné à l'échelle de l'Europe. Laurent, si tu me permets de te répondre, j'ai bien entendu, il y a menace. Il y a menace là. Bon. Alors, euh, il faut absolument qu'on mobilise le seul moyen c'est que la direction régionale de l'action de la DRAC, Île-de-France, dise on va regarder, on va regarder, on ne bloque pas un projet, mais enfin, comme on regarde, il y a un, il y a un temps d'instruction, à peu près que c'est des deux ans, je crois, enfin peu importe, mais il y a un temps d'instruction, et pendant l'instruction, on ne touche à rien. Voilà. Donc je pense qu'il faut, bon, pour mobiliser la DRAC, moi, on peut, bon, on peut écrire une lettre, on peut faire des, une succession de choses. Excusez-moi, forcément, ça merde complètement. C'est Bob, je ne sais pas, oui. Comment Peut-être qu'il veut parler, tu lui as coupé bon. le micro. Oui, allô Bob Bob tu es, en, tu es en relation avec nous Ah, il lui manque le lien. Je te passe Laurent qui va te le donner. Euh, euh, non, je ne pas lui donner. Ah, il faut lui envoyer par mail. Ils sont là, mais ils n'ont pas le lien. Voilà. Donc, oui. Je, donc, je, je propose que on, que on, on, on donne d'abord l'ampleur internationale de notre affaire. Hein, et qu'on dise à la DRAC, voilà, ce serait trop bête de louper, enfin, d'être de, 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 la honte. Euh, donc, on regarde et on va, on n'est pas, euh, voilà, on regarde ce qu'on peut faire, comment on protège et comment on peut avancer. Quoi. Voilà, c'est quelque chose de, je pense que ça, il faut le faire assez vite. Euh, on, à mon avis, on bénéficie, enfin, il faut se méfier quand même, parce que nous, on dit, on, on bénéficie du sursis des de élections, mais la ville peut dire on profite des élections parce qu'il y a tout d'un coup une absence. Euh, euh, voilà. Non, mais c'est bien ça, je dirais, il y a, chaque pays peut avancer avec ses opportunités. Non, mais on peut nous. Et ensuite, non, si tu me permets, on peut nous faire une double page par opération, une, 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 une image. On met l'association qui porte chacune de ces opérations. Ça fait quand même un petit rapport d'une vingtaine de pages. Hein, voilà, et chaque pays, chaque pays, chaque pays, de, de, enfin une page, un, une photo et un plan et un texte, hein. voilà, et, et donc ça, ben ça fait un petit, petit, un petit truc, et on dit, et on demande à la DRAC de lancer une instruction, voilà, et on peut même, et on peut même être un peu pervers et demander à l'ANRU, parce qu'ils ont, ont des moyens, euh, et qui se font des, de dire il y a peut-être quelque chose qui va plus loin, ce n'est pas, pas dans vos prérogatives, mais pourquoi vous ne regarderiez pas ce qui est patrimonial, parce que, euh, voilà, ça... Oui, il y a, il y a bon, aussi l'innovation dans le rue, le temps, qui peut servir... Voilà, non, mais on peut les mobiliser, pour, pour, qu'on qu n'ait pas l'air de... de qu'on n'ait pas l'air d'être des empêcheurs de tourner en rond pour, ouais. pour empêcher de tourner en rond, quoi. montrer qu'on qu défend une vision euh, évolutive de l'habitat et que l'on pense que euh, la butte rouge, 
est un modèle de référence. Voilà. C'est ça qui est très important. C est, c est, bien sûr qu'il faut que ça évolue. Moi, je, quand on s'est baladé, c'est lamentable de voir des commerces, des commerces fermés. Bon, euh, mais, mais comment ça évolue Comment ces commerces peuvent être transformés Pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas à Châtenay à l'abri et ça marche à Bondy Bon, ben voilà, ben c'est ça qui m'intéresse, de savoir. Et, et aujourd'hui, il y a 500 logements qui ont été vidés. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, bah oui, oui, oui. On va écouter euh, Bruno qui a levé la main et j'en profite pour saluer donc Alain Lampon, bonjour, qui est donc le président de la Cour des Merci d'être avec nous euh, ce soir. Et donc on parle de la cité jardin de Château des Malabry et de la façon euh, dont elle peut entraîner aussi un mouvement européen autour de nous pour, pour la mettre en valeur. Vas-y Bruno, on t'écoute, si tu peux ouvrir ton micro. Oui, ça y est, j'ai ouvert mon micro. Euh, bah, bonjour à tout le monde. Euh, moi, je, enfin, loin de moi l'idée de dire euh, la tri internationale, ça va servir à rien. Euh, mais il euh, y a une question de délai. Euh, et aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui est lancé. Il est sans doute, enfin, les, les réponses des entreprises sont sans doute en instruction. Euh, il va y avoir une espèce de vacance du pouvoir avec les élections au niveau euh, national, si je puis dire. Par contre, au niveau local. Le maire sera toujours là, ses services seront toujours là. Le directeur de la SHLM propriétaire sera, ou de l'office, je ne sais plus, sera toujours là. Et donc, ça, ça, ça va avancer. Donc, moi, je pense que l'atelier international, c'est bien, mais à côté de ça, c'est très important de, de mettre en place des mesures, euh, j'allais dire, coercitives, quoi, pour arrêter le processus qui est enclenché. Alors, sur quoi on peut s'appuyer Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même extraordinairement euh, frappé quand on avait fait la visite, c'est de constater que, les, enfin, les conclusions du commissaire enquêteur qui a, euh, comment dirais-je, approuvé la, la révision du, du PLU euh, qui, qui permet la démolition d'un de, de, certain nombre de bâtiments, euh, comment dirais-je, elles disent, bon, d'accord pour me modifier le PLU, et puis derrière, il faut mettre en place un secteur patrimonial remarquable, enfin, j'ai plus le CSP, euh, bon. Or, euh, c'est le contraire qu'il faut faire. D'accord, mais enfin, je veux dire, c'est la, la pure logique, ça. C'est-à-dire que d'abord, on regarde comment c'est fait, comment ça marche, et après, en fonction de ce qu'on a conclu, euh, on dit, eh ben, on modifie le poste. Mais je veux dire, là, c'est fait complètement à l'envers. On décide euh, de garder ça, de casser ça, enfin, etc. Et puis euh, après, on dira, ben, euh, sauf qu'on va s'apercevoir que ben, peut-être que des choses sont à garder, mais qu'elles ont déjà été démolies. Quoi. Euh, donc moi, c'est là-dessus que j'aimerais que, et peut-être c'est là qu'il faut saisir, moi je ne suis pas juriste, et je ne sais pas quelle est la procédure la plus efficace, mais l'atelier international, bravo, hein, mais à côté de ça, il faut faire autre chose. Hein. Ou alors, on va arriver à un beau bouquin qui va raconter l'histoire d'une cité qui n'existe plus. Hein, sauf euh, qu'à tous cinq immeubles qui auraient été oui. gardés. Ah, très formidable, on était inquiet, d'accord. Et c'est moins d'une histoire passée, mais révolue. Et voilà. Euh... Entendu, euh, Bruno. Cependant, euh, on, on s'était dit, euh, après la visite, qu'on faisait ses courriers, euh, et qu'à l'échelle de la SFU, en tout cas, euh, euh, dans notre rôle de société savante, on ne pouvait qu'avancer vers... Euh, de la publication et le montage de cet atelier pour essayer d'avoir euh, une petite voix. Donc, non, mais encore une fois, moi, je ne conteste pas du tout l'atelier. Hein. Je pense que ouais, c'est ouais. tout à fait intéressant et, et pertinent. Mais si le problème, c'est de sauver la butte rouge, ce n'est pas ça qui va la sauver. Voilà. Ouais, 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 je suis Très bien, on a des nouveaux arrivants. Euh... Je pense que Mindy doit être là, c'est ce que tu dis Je ne sais pas, ils, ils, sont, ils ont reçu le lien, donc ils vont apparaître. Mmh. Une question, euh, Laurent Alors, nous voilà, nous sommes ici. Voilà, il est là, ton père. Bob est là. Oui, oui. Oui, oui, c'est moi. Et Mindy, ah, là. Alors, alors, ça y est, je les vois là-haut. Voilà. Voilà. Bravo. Question, oui, d'abord. Qu'est-ce que pensent les habitants Parce que... Le sujet, c'est quand même, si on veut sauver euh, l'essentiel, c'est quand même euh, les habitants venus qui veulent le sauver. Le maire, si les habitants font pression... Et Emmanuel, est-ce que tu peux hausser un peu le ton, s'il te plaît Le maire sera beaucoup plus favorable si euh, les habitants euh, sont, sont impliqués, si les habitants se manifestent, euh, etc. Donc, euh, avec les experts, c'est bien pour protéger, inscrire tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas eux qui sauvent. Lors de la visite, on 
a été frappé parce que justement, il y avait peu d'experts et beaucoup d'éditeurs. Et peu qui étaient là en majorité. Et en même temps, c'était eux qui nous exprimaient euh, la pression qu'ils subissaient de la part du maire. Et est-ce que. Est-ce que, si tu veux, il y a une pression très forte de promoteurs On est sur une affaire de spéculation foncière. On est dans une région de la Côte de France qui nous fait. En gros, c'est du gâchis pour les mairies et pour les promoteurs qui veulent faire des opérations privées. Faire du fric. Donc, les propositions financières pour vider les gens sont énormes. Et les gens qui étaient présents avec nous ne voulaient pas qu'on les prenne en photo parce qu'ils avaient peur de pression du maire. Donc, si tu veux, il y a un niveau, j'allais dire, de presse, sans... Et il y a un niveau de pression des élus qui, quand ils sont élus, parfois dramatiques. D'accord. Est-ce qu'il y a une association des habitants de quartier Est-ce qu'elle se mobilise Oui, oui, oui. Mais, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, la cité, elle est un peu victime de son statut. Parce que c'est donc une énorme poche de, de logements 100% sociaux, qui a toute une histoire, comme nous a bien expliqué Michel quand on était sur le terrain, dans laquelle il n'y a jamais eu de problème. Voilà, il n'y a jamais eu des neufs, des meufs, de feu, de quoi que ce soit, des voitures cramées, rien. Euh, mais c'est quand même une énorme poche de logements 100% sociaux qui est dans une commune qui, par ailleurs, effectivement, attire de plus en plus de gens aisés. Donc, évidemment, les, les, les associations de défense de la touche elles-mêmes sont très actives, etc., etc. Mais je ne sais pas dans quelle mesure le, le périmètre de cette association euh, va plus loin dans la ville de châtenay malabry bon, Il y a un peu les, les, les Ouara contre les hauts j'ai l'impression. Alors, euh, finalement, c'est pour ça que le, le côté 100% social de la ville rouge fait partie de, 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 son, de, son, de son exception. Et, et la question, elle n'est pas que physique, patrimoniale, elle n'est pas que sur le terrain. Elle est de se dire, est-ce que ce n'est pas le statut, en fait, de, 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 de cette marque sociale un peu historique et unique euh, qui, qui est, et, et de la culture qu'il a engendrée qui est, euh, qui est tu sais, le, presque un patrimoine culturel de l'UNESCO, tu vois. C est, c est... Donc c'est compliqué, c'est plus... compliqué. On laisse... Oui, voilà. on peut laisser... Lindy... Alors, je sais que je le présente. Voilà, on va vous voir. Bonjour. Bonjour, chers amis. C'est un peu difficile de, de vraiment comprend exactement ce que vous avez dit parce que la qualité de son pour nous, ce n'est pas vraiment comme il faut. Hein. Ah. Donc, je Et vous... si je parle comme ça, est-ce que tu entends Parfaitement bien, ah mais voilà, c'est toi, qu faut... toi Quintal. Hein. Avec ouais, une voix ouais. comme ça, hein, c'est pas... ouais. très facile, c'est vrai. Il faudra se rapprocher pour parler. Ah, ouais. ben oui, mais... Euh... <rire> Euh, bon, très bien, c'est très important de savoir exactement où on est à ce moment. Et qu'est-ce que vous voulez de nous Midi a présenté, a, a, a fait une présentation, quelques images de notre travail avec Quintal dans le district Hill de Pittsburgh. On veut vraiment présenter quelque chose dans la démarche de notre collaboration qui maintenant c'est presque 30 ans. Et j'espère que nous avons de quoi il faut pour animer le débat pour vous tous sur l'impact de l'urbanisme et pour nous l'impact sur les quartiers défavorisés des États-Unis, mais surtout à Pittsburgh où nous avons travaillé il y a 22 ans, 23 ans maintenant. Mais c'est à vous de continuer ou quoi Qu'est-ce qu'on va faire hein? Est-ce que je peux parler en anglais parce que mon français est très cloué. C'est possible? Oui, 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 oui. Ah, bon. Uh, so, these are pictures from the Hill District in Pittsburgh, which is a, a historic African-American community that was settled in the 1920s. And it was a segregated community, so this map is from 1930. And you can see uh, this red circle shows the area that was targeted in the U.S. Urban Renewal Program. So this is the area. 
uh, this is it's very close to downtown and was completely integrated with downtown prior to urban renewal this is what the neighborhood looked like it was a very fully developed version of the american city very lively community with many bars and restaurants and clubs and hotels it was fully developed urbanism and many 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 community organizations so although the stereotypes of black communities in the united states are that they were bleak terrible places the evidence of the hill district in pittsburgh quite the contrary it was a quite full rich delightful place and there's a very large body of photographic evidence of the kinds of organization and of the life that went on nevertheless because of racism in the united states it was deemed to be a blighted ghetto community that had no worth um, stanley crouch who looked at the collection of teeny harris one of the photographers who documented the neighborhood said this collection provides us with an epic sense of life which is to say that a civilization and how it worked is laid out before us however the united states instituted urban renewal they implemented 2500 projects in 1000 u.s cities 63 percent of the million people who were displaced were african-american and we infer that 1600 projects were directed at african-american ghetto neighborhoods these are the men in pittsburgh who made the urban renewal plans obviously this is taken in the mellon bank and includes the mellons and the carnegies and the other great capitalists who dominated the pittsburgh known as the steel city and part of their concept for the urban renewal of the hill was that they would make uh, what they called a civic arena and this civic arena was basically providing entertainment for the white community this is what the plan looked like um, and so this is the the hill district this is downtown and they plan to put in highways between downtown and the hill district and to bulldoze all of this and the circle is the civic arena this is what it looked like after the demolition and the construction of the civic arena uh Cantel will remember he was staying in a hotel downtown and was trying to get a cab to come up to a meeting in the hill district and no cab would take him so the separation between the hill district and the downtown became total this was a, a shocking and terrible experience uh, but the urban renewal was also followed by decades of disinvestment meaning no money was put in to maintain the, the life of the neighborhood uh, when bob and kental and i first went to the middle hill the middle section of the neighborhood which was still an african-american community this is what it looked like ravaged by these decades of disinvestment I had the good fortune to meet Michel Cantal Dupart uh, in 1993, and he pointed out that doctors know that one can't treat a boil on the skin without treating the whole body. He said, it's the same for the city. We don't know how to solve the problems of a neighborhood without treating the ensemble of the city. And I was very much inspired by his vision and his words and asked him if we might study with him. And so he accepted Bob and me as students and took us to many many cities where he was doing work um, and we were able to see both the before and after and he also took us to many places that he thought had great urbanism such as this restaurant uh, on the banks of the uh, river in bordeaux and just also everywhere we went as in barcelona explained the urbanism to us he also very graciously came to pittsburgh and consulted with us on how the Hill District might have a better future. And this is one of the drawings that he shared with us. And he made the point that it's not in the interior of the Hill that the problems could be solved. The Hill had to be reconnected to the city. This had an almost immediate impact. This is a, di this is a diagram from the River Life Task Force which includes the Hill District, although it's not directly connected to the river, includes the Hill District as part 
of improving the connection of the city to the rivers. More recently, the Civic Arena was demolished. And as per Cantel's advice, the system of the streets has been re reconstructed to reconnect the neighborhood to the city. Uh, it has been contested what the redevelopment should be. The theory is to basically make it high rises and apartments for wealthy people, which would put more gentrification pressure on the remaining people in the hill. But the hill has organized and has fought the good fight. And I wanted to end my remarks with this photo of many of Kentau with many of his friends in the United States uh, when he came to New York to help us work on a parks project. And uh, Kentau's support and guidance gave us a, a big vision for this project, which has brought about $150 million into the parks of the of, um, inner city neighborhoods. So I'm going to uh, stop sharing and thank you. Alors, ce qui est important, ce qui ce qu'on voit pas là, mais c'est ce ghetto a été constitué par des gens qui ont quitté les, les Afro-Américains, qui ont quitté les États du Sud parce qu'il y avait des problèmes de racisme et qui sont montés où il y avait de l'emploi, c'est-à-dire à Pittsburgh. Ils sont montés dans la euh, travailler dans la sidérurgie. La Dunstone, la, la ville basse, euh, qui était en bas avec tous les, ses sièges sociaux, tout, et euh, qui était à la rencontre, à la confluence des deux fleuves. Et tout naturellement, les populations noires ont été rejetées sur la colline District Hill, hein, sur la colline. Et ils ont construit là euh, ben, leur maison, et on ne les a pas vus, mais ils ont ramené là les maisons du Sud. C'est-à-dire qu'ils ont fait, ils sont en, au plein nord de, des États-Unis, mais ils ont ramené des maisons avec des varangues, de, 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 comme, euh, voilà. Et toute leur ambiance. Il y a des music halls, il y avait des music halls, il y avait des théâtres, c'est pas, 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 pas un bidonville, c'était une vraie ville. Et puis, chômage, tout, alors c'est, voilà, c'est... Et tout d'un coup, euh, ben, c'est un quartier qui s'appauvrit, et euh, les... les ils veulent, trans ils veulent bah, faire une opération comme à la butte rouge. On vide les maisons et on fait une opération parce qu'ils sont au-dessus de la ville. C'est un des plus beaux paysages de la ville. Il y a un problème foncier. On est exactement dans la même configuration. Avec, avec, euh, bon. Alors, ils commencent à déplacer les gens et ça se passe très mal. Parce qu'en déplaçant les gens, c'est pour ça que mes amis qui sont des... des des gens de la santé publique, euh, parce qu'en trimballant les gens, les gens se trimballent avec des problèmes euh, de sida, de délinquance, de, de toxicomanie, et tout d'un coup, ils les mettent dans des villages périphériques et les gens disent, mais on était peinards, on était tranquille, puis vous nous amenez le désordre. Donc, à partir de là, il y a une commande qui est faite à l'université de Pittsburgh pour savoir comment, comment réagir, comment re, remonter ça. Et là, ils ont la, la bonne ou la mauvaise idée de me demander de venir. Je ne parle pas anglais. Donc je refuse. Dans un premier temps, je refuse. Je dis parce qu'un urbaniste, ça, on doit entendre. Quoi. Bon. Ils me disent, mais on n'a pas besoin de tes oreilles, on a besoin que de tes yeux. J'ai dit, mes yeux, ils marchent avec mes oreilles. Quoi. Faut, voilà, c'est pas... Bon, euh, donc ça c'est... Ils ont réussi quand même à me convaincre, vraiment en, en mettant le paquet. Et effectivement, en arrivant le deuxième jour, j'ai fait visiter, aux... j'arrivais, tout ce que je trouvais formidable. Donc j'ai fait visiter aux gens du ville, aux, aux habitants, leur, 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 leur quartier, en leur disant mais c'est formidable tout ça. Et ça leur a redonné le goût. Et ce que vous voyez, quand vous voyez le petit croquis avec les flèches, ce qui longe le hill, c'est-à-dire le ghetto noir, c'est l'université. Mais il n'y avait aucun... Pour un étudiant, pour quelqu'un du hill qui allait à l'université, il fallait repasser par le centre. Il n'y avait aucun, ouais. aucun, même pas, même, pas une, même pas un trou dans une grille, quoi. Il n'y avait rien, rien, rien. Et, euh, et ça a été tout le travail qu'on a fait, qui a été complètement repris par les associations. 
Moi, la première fois où j'ai été, la première réunion, j'étais le seul blanc, et ils m'ont dit que c'est la première fois, là, 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 il y avait les habitants, hein, je peux te dire, ils étaient là. Ils me disent, c'est la première fois qu'il y a un blanc qui vient chez nous, et la dernière fois que j'y étais, il y avait la salle, de, il y avait un théâtre, et bien il y avait 50% de, de gens, que, de toutes sortes d'associations, qui se battaient avec eux, et c'était devenu un véritable enjeu. Et tu as raison, c'est la mobilisation locale, mais il faut qu'il y ait un événement extérieur. Personne n'y croyait. Enfin, moi, je, la première fois où j'ai été, il m'avait fait un rendez-vous avec, avec la mairie. Puis la mairie, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que c'est cet architecte euh, français Donc, euh, ils m'ont ils ont dit, non, non, on est très pris, on ne peut pas, bon, ben, d'accord. Mais quand je suis revenu la seconde fois, euh, le premier adjoint m'a dit, je vais vous faire visiter le quartier. Et il était dans sa bagnole américaine décapotable. Il disait, c'est mon ami, là, mon, mon ami, l'architecte, parce que... Voilà, donc, euh, donc, tout d'un coup, tout était changé. Et tout était changé. Euh, on était l'événement extérieur, ça qui est important. Oui. Il faut un événement extérieur. Et une reprise locale de gens qui disent, euh, voilà, voilà ce qui est bien, voilà ce qu'on aime. Au-delà au de l'aspect esthétique et plan masse, de, tu vois, au de l'aspect... Euh, tu vois, de, de, voilà, c'est bien, c'est formidable, regardez, qu'il y ait un sentiment euh, de bonheur vécu. Voilà, c'est ça qui est important. Alors moi, ça m'évoque une, une, une réflexion, c'est euh, dans cette méthode de provoquer l'événement extérieur et dans cette tentative de connecter en fait des, des situations similaires un peu à travers le monde, ben, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, inviter nos amis... Euh, Bob <rire> et, et peut-être quelques-uns de leurs amis à la butte rouge pour faire une, ah, une, petite, une, une petite... Et euh... Bob vient bien sûr ah, en ouais. France ouais. et on peut l'amener à la butte rouge, mais il me dit aussi, mais elle vient plus rarement. <rire> mais Bob, lui, il va, il va venir, je crois, en quelques ouais. jours faire une conférence à Montpellier. Il passera sûrement par Paris. Je vous invite à l'emmener à, à la butte. Est-ce que, est que Barbara est là Barbara Bob est parti. Bob est parti. Il, il doit faire une autre conférence. Il y a une Barbara qui devait être là, qui est de l'association de défense. De la butte rouge Ah, non, je ne l'ai pas, je ne le vois pas. On va demander à l'instant si je vais mettre un Oui, oui. Très bien. Est-ce que, euh, est que quelqu'un veut rebondir il ah, faut l'accepter. Oui, 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 il faut que tu l'acceptes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Si personne n'intervient, je vais parler une deuxième fois. La oui. question euh, que je voudrais poser, c'est... Euh, on est dans une attitude plutôt défensive, là on est en train d'essayer de, 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 de... Voilà. Moi je suis persuadé qu'un maire, pour euh, adhérer à la défense, il faut qu'il y trouve son compte. Il faut qu'il y gagne quelque chose, lui. Et, et si on ne sait pas trouver son héroï, on ne saura pas le convertir. Ouais. Et, et, et je ne enfin, bon, connais pas hein, moi ce, ce, cette butte rouge, donc je parle un petit peu dans le vide, je suis désolé, mais je trouvais ça vraiment intéressant, euh, le, le, à la fois le sujet et ce que vous avez présenté. Et quel est le gain du maire euh, pour protéger Alors, euh, On est dans un équilibre très simple, c'est l'opposition entre un urbanisme immobilier et un urbanisme culturel. Un urbanisme immobilier, ça, ça s'intéresse à la spéculation foncière. Et donc, à, à, on regarde l'évolution. Quand, quand la bande à Célier a décidé de faire une cité-jardin à la Butte Rouge, c'était le, le bout du monde. C'était la limite du département de la Seine. Et c'était une façon de garder dans le département de la Seine et de loger une population qui venait des fortifications, enfin qui était un peu vidée du centre-ville, déjà. Euh, le centre-ville arrive à la butte rouge, donc il y a une force euh, foncière 
qui, euh, voilà, l'intérêt du maire aujourd'hui, il est là. Comment amener, tu as raison, comment amener le maire à faire un urbanisme culturel, c'est-à-dire quel, quel, un urbanisme qui s'intéresse aux gens, et qui s'intéresse aux gens qui ont la... aujourd'hui, qui votent, et qui sont citoyens de Châtenay-Malabry. Et ça, c'est euh, vraiment euh, important. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais été, il y a longtemps, mais j'avais été appelé par les gens de la cité universitaire d'Anthony. Hein Alors, le, le maire, c'était M. De Vigian, il a changé d'avis d'ailleurs, mais il avait dit c'est une réserve africaine. Donc, euh, il, il, il voulait que tout le monde soit viré. C'était effectivement, c'était dans la continuité du parc de Sceaux. Donc, tout le monde disait c'est formidable. De l'autre côté de, de l'autoroute, la, enfin, de, de, de mais c'était euh, là, c est, c est, il y avait un vrai truc à faire, bien évidemment. Alors, je suis dans une conférence et ils me disent tous qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, quoi, comment on peut. Euh, et, et moi, je. je je leur dis, attendez, combien de gens, alors il y avait 200, 200 étudiants, combien de gens votent à Anthony ben, Ils étaient tous inscrits dans leur gloire d'origine, de là où c'était les parents, où ils avaient passé le bac, tout ça. Ils étaient étudiants, ils n'avaient pas buté. J'ai dit, mais vous allez vous marcher sur la tête, inscrivez-vous à Anthony, vous allez voir que le maire, il va totalement changer d'avis. Il, il viendra vous dire bonjour, il viendra voir les problèmes de... Alors, il avait su que j'avais dit ça, ça lui avait été répété, il m'avait convoqué, et, et il m'a dit, enfin, il m'a invité à venir le voir, à visiter, et il me dit, il y a peut-être euh, la part des choses, mais j'ai dit, la part des choses, c'est embellir, c'est quand même un site universitaire, il y a des amphis, il y a plein de trucs, c'est comment faire, justement, un domaine universitaire à Anthony, et comment embellir tout ça. Alors, bon, voilà, bon, la cité est toujours là, ils l'ont ils ont rénové, c'est quelquefois un peu bête pour que les gens changent d'avis, je suis d'accord avec toi. Mais il y a quand même aujourd'hui, ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, il y a une pression immobilière très forte. Et quand il y a de l'argent, c'est compliqué. S'il n'y a pas une mesure de protection, là, je pense que... Oui, oui, oui. oui. Il semble aussi que les gens du quartier ne voulaient pas... Ah ben moi j'ai vu, euh, mais euh, dans, dans, moi j'ai vu dans des programmes, dans des programmes présidentiels, la, la suppression de l'impôt pour équilibrer justement. J'allais en venir dans la marre. C'est oui, l'exclusion, c'est-à-dire le droit à l'exclusion. Et ça c'est terrible parce que c'est, je ne sais pas dire. C'est 70 ans de politique, c'est 70 ans de politique urbaine qui bégayait, mais qui avançait, qui avançait sur une espèce d'équilibre. Et aujourd'hui, on revient à, un, on revient à quelque chose d'insupportable. Oui, Bruno, tu as levé la main Oui, j'ai levé la main. J'ai levé la main, en effet. C'est pour répondre un petit peu à la... À la remarque que tu faisais tout à l'heure, Laurent, qui est tout à fait juste, hein, qui est de dire c'est quasi 100% de logements sociaux. Euh, simplement, euh, et donc le, il semblerait que le maire veuille introduire de la mixité. Simplement, bon, quand on avait fait la visite au mois de septembre, moi j'ai discuté avec les habitants, et notamment avec un, un avec qui j'ai un peu plus sympathisé que les autres peut-être, qui est né à la Butte Rouge, qui a, qui a passé sa vie à la Butte Rouge, et qui me disait le peuplement de la cité, il est quand même, enfin je dirais, des commissions d'attribution, de, hein, d'accord, auxquelles participe la ville, et le maire, depuis euh, cinq ans ou dix ans, enfin, les, ou les deux maires successifs, les deux dernières, 
ont tout fait pour appauvrir la population. C'est-à-dire que les attributions qu'ils font, c'est à des gens de plus en plus pauvres. D'accord Donc, euh, enfin, je suis assez surpris. Quoi. Après, ils veulent de la mixité, mais c'est eux qui ont tout fait pour que, justement, le, la mixité qui existait disparaisse. D'autant que je rappelle, et ça ne doit pas être impossible, hein, j'ai dû trouver ça, je crois, enfin, je ne sais plus, mais il me semble bien que c'est dans le bouquin de Cantal, hein, et, et Cinco et Castro, la ville est livre ouvert, excellent. Je, moi, chaque fois que je peux en parler, je le, je le cite, hein, il est très, très bien. Euh, les, les initiateurs de la cité euh, disaient qu'elle euh, était destinée aux ouvriers, depuis les ouvriers non qualifiés, jusqu'aux ingénieurs et techniciens appartenant aux états-majors industriels. Donc l'ambition sociale, de mixité sociale, elle était là initialement. Et c'est enfin, assez récemment que les politiques ont tout fait pour euh, la faire disparaître. Enfin, c'est assez curieux qu'au nom de la mixité, on veuille démolir, alors que la cité elle a été prévue pour être mixte, justement. Mmh. Voilà, c'est la remarque que je voulais faire. Très bien. Non, non, c'est très juste. C'est très juste. Euh, je vais me rapprocher du micro. Euh, c'est très juste ce que tu dis, Bruno, d'autant plus que euh, il me, je crois me souvenir que la personne en question habitait dans un pavillon. Euh, et que donc ça se traduit aussi dans des formes de logements très différentes euh, euh, alors, à travers la Ce n'était pas un pavillon, habiter un appartement. Hein, mais, euh, ah oui, d'accord. Mais bon, dans un petit collectif euh, avec euh, un nombre limité de, de logements par cage d'escalier, j'ai pas mal discuté avec lui, c'était tout à fait intéressant. Hein. Euh, j'ai pas retenu son nom. En revanche, je l'identifierai parfaitement. Je l'ai revu sur les photos que Dominique projetait au début. Là. Euh, il doit faire partie d'une des deux associations qui militent pour le, la sauvegarde de la butte rouge. Hein. Alors, au, au titre de la SFU, bon, on voit bien qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet d'essayer d'infléchir de, un peu le destin de la butte rouge, euh, où il y a quand même un aspect aussi très juridique, hein, qu'on avait souligné euh, sur l'inversion que tu, que tu évoquais, Bruno, tout à l'heure, entre... Euh, le vote du PLU et le classement après, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Mais ça, c'est clairement ce qu'on a écrit dans notre lettre euh, au ministère. Donc euh, voilà. Ensuite, il y a effectivement de continuer peut-être à faire parler de la butte rouge par des moyens euh, type euh, invitation d'acteurs étrangers, euh, voilà, essayer de lui donner un peu d'actualité euh, un, peu, un peu disruptive pour faire parler d'elle au maximum. Ça, c'est à la limite quelque chose qu'on peut faire. Et puis après, il y a euh, essayer effectivement d'en profiter pour, pour euh, travailler cet atelier international et finalement de raconter qu'on ne se bat pas pour la butte rouge, euh, mais qu'on se bat en fin de compte pour toute une, une façon de construire la ville de la même époque qui s'est... Euh, structuré un petit peu différemment, mais sommes tous avec les mêmes modèles un peu partout dans le monde, euh, et qui finalement pourrait connecter de multiples associations pour donner un écho un peu plus, euh, un peu plus global à tout ça. Laurent, si tu me permets, c'est dans, dans, dans notre urbanisme moderne, hein, quand on regarde, euh, ouais, je suis en train d'aider une association sur un un projet d'OIM, enfin l'établissement public Euratlantique à Bordeaux, c'est dramatique. Alors là, les habitants, ils sont comme des fous. Jusqu'à ce qu'on fait, on aura plus. Enfin bon, c'est peu importe. Mais c'est une mobilisation très forte. Et on a, je, on a une vision d'OA des choses. On construit d'OA partout, quoi. J'ai l'impression que d'OA, donc, euh, et construire une ville dans le désert où il y avait que quelques scorpions dans un coin, quelques bestioles euh, bizarres, euh, nous, dans toutes nos cités, dans tous nos pays, il y a un passé, il y a une histoire. Et c'est, moi je dis un truc qui est une formule, mais il faut regarder au-delà de la formule, euh, l'avenir du passé. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que la butte rouge À l'heure actuelle, tout le monde est en train de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une qu -ce que qu ville aérée, une ville du bonheur, tout ça. Ouais, eh bien, ouais. Euh, en examinant la butte rouge, en oubliant les, les habitants qui l'habitent, les problèmes, comment cette ville a su, de façon dense, c'est une ville très dense, je vous rappelle que oui, faisant ça. visiter à Mitterrand la Courneuve, et 4000 de la Courneuve, et la butte chanel malabry on dit autant de monde. Je ne vous crois pas. Ah bon, D'accord, on ne nous croit pas, il ne nous croit pas, c'est notre boulot. 
Mais donc, il donc, y a une question, les, les gens ont des images. Et, et oui, je ouais. pense que quelque part, ceux qui veulent détruire, ils disent, bon, on détruit des petits trucs. Il y a, ils n'ont pas la sensation du quartier urbain qui vont bouleverser. Et il n'est pas sûr que la suite soit mieux. Et voilà. Et je pense même que dans ce cadre-là, il y a sûrement quelque chose d'intermédiaire entre tout maintenir en l'état et faire évoluer de façon soft euh, cet, cet ensemble oui, qui oui. mérite d'être modernisé, d'être... Oui. Et ça, c'est... Mais, mais quelle est la force C'est cet escalier central, ce parc escalier central. Oui, oui tout à fait. Et oui, comme oui. les buts de Chaumont, c'est des buts de Chaumont euh, chez soi. Voilà. Est-ce que ceci a été proposé au maire voilà. Mais c'est -ce ah, que... oui, 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 oui. ça, oui, le, le centre. Oui, oui. C'est que s'il si a vu que des promoteurs immobiliers qui lui ont proposé de détruire des bâtiments pour en construire d'autres, ce n'est pas la même chose que le discours d'un urbaniste qui lui dit « Écoutez, oui, on peut bouger des choses. Oui, on peut détruire des choses et en construire, mais voilà ce qu'il faut garder. Voilà ce qui fait l'âme du quartier. Oui. » Et le maire, il est capable d'entendre ça. Enfin, j'ai jamais vu un maire, ça fait 40 ans que je travaille, 35 ans que je travaille, j'ai jamais vu un maire qui n'est pas capable d'entendre ça. Mais s'il n'a qu'une voix et qu'on lui dit non, non, il faut protéger, on va mettre un bouclier, il va vous dire, euh, bah, il, va, bah, il va refuser, quoi. Oui, oui, non, mais on avance, euh, oui. Il faut avancer. J'en sais rien, hein, je, je parle un peu en yaka, hein, excusez-moi. Non, non, mais c'est. Tu as raison, mais c'est euh... ce compliqué. Moi, je vois que je suis là. Puisque je cite Bordeaux, ouais. les deux maires et de Bordeaux et de Bègue m'ont téléphoné aussitôt en me disant peut-être réfléchir comment on peut faire. Ils ont dit moratoire, moratoire, et comment ben Moi j'ai dit on fait un atelier public où les gens s'expriment, ils disent, et on voit les cohérences. Alors il y a bien sûr, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a les contraintes et les cohérences, comment on peut améliorer comment les gens vont s'approprier un projet qui aujourd'hui est important. Enfin, cependant, le, le maire, bon, déjà on les avait invités à notre visite, mais il a quand même pris euh, dans l'enquête publique, il y a eu 2000 avis de postés par électronique, dont l'avis de l'Ordre des architectes, de la SFU, de, de beaucoup d'associations de patrimoniales de premier plan. Donc il les a bien vus, voilà ces avis. Euh, après, on peut effectivement essayer de jouer le côté un peu plus perso, euh, relationnel, mais il est quand même au courant. Enfin, voilà. Il n'a pas eu qu'un qu promoteur dans son bureau qui lui a dit euh, on va faire un truc sympa. Euh... Il y a eu des inquiétudes de rebonds qui ont travaillé. Ah, des choses importantes. Ouais, ouais. D'accord. Il, 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 il y a beaucoup de choses. Ouais. On n'est pas ah, juste qu'à un travail avec un promoteur immobilier. Non, non, non. Oui, Bruno oui, il y a eu une première étude hein, euh, avant l'enquête publique, pour la, avant le, le, le projet de révision du PLU, euh, que le maire a mis aux oubliettes. Hein, et cette étude était beaucoup plus euh, sauvegardiste, enfin, c'est peut-être pas un terme très français, mais euh, s'attachait, se préoccupait beaucoup plus de sauvegarder, euh, proposer certaines modifications, etc. Enfin, on pouvait dire que c'est un. un un travail de, de réhabilitation douce, enfin, je, je sais. Alors moi, je ne l'ai pas vu, d'accord Mais je sais que le maire l'a refusé, hein, ça c'est... Et l'a enterré, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, c'est vrai, enfin, moi j'ai les chiffres précis ici, euh, enfin non, je ne l'ai plus, mais si, si. <rire> il y a eu 1364 avis défavorables lors de l'enquête publique, c'est plus de 85% des avis. D'accord oui, oui, oui. Et il y a eu 230 avis favorables, c'est moins de 15 D'accord Et le commissaire enquêteur dit « Oh, bravo, quelle participation !» Plus de 2000 euh, euh, réponses, enfin plus de 2000 avis, euh, sauf qu'il y en a 85 de défavorables, et il dit « Donc, j'approuve ». Enfin, on comprend mal, c'est incompréhensible ce, ce dossier. Bon, ceci Alors, dit, pas la solution. Alors, si vous avez une question que je me posais, après tout, on est en campagne électorale, pourquoi on n'enverra pas un petit courrier à nos 12 candidats en leur disant, bah, écoutez, euh, vous, avez une vous avez sûrement des projets en matière de politique du logement, qu'est-ce que vous pensez de, du projet de la Mette Rouge euh, Oui, les, les candidats des présidentielles, c'est un peu tard, mais au niveau des, des législatives, ça beaucoup. Oui, c'est vrai. Et, et la démarche a été faite par les associations de défense de la Mette Rouge. Hein, ah bon, pardon. Alors, est-ce que Barbara est arrivée ou pas du tout 
C'est le truc qui doit la faire rentrer. Mais non, non, euh, tout le monde rentre. Euh, regarde, tout le monde est rentré, on n'a rien fait. Donc, euh, ouais, c'est je, je, ouais, non, j'avais, je, je, j'avais justement désactivé la... Là, c'est, c'est incompréhensible. Parce que j'avais désactivé la tente euh, en salle d'attente. Ouais. Sinon, on aurait dû faire tout le monde. Elle est en attente aussi au téléphone. C'est bizarre. Elle, est, elle a essayé le téléphone. Non, je n'ai pas de... Franchement, j'avais, j'avais enlevé. Je pense qu'elle s'est trompée de réunion. Elle est dans une autre, c'est possible, ça sert à rien. Ok, euh, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Est-ce que quelqu'un de... dans, les, dans les écoutants participants, est-ce que quelqu'un veut nous donner des éléments pour compléter notre réflexion. Non. Oui, oui peut-être. Oui, 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 oui. Je... Je voudrais conforter un élément qui a été souligné dans plusieurs, dans plusieurs interventions, qui est l'aspect, l'aspect culturel. L'aspect culturel contient bien sûr le dessin de, de la cité jardin, le dessin du projet, mais il contient aussi la vie et les gens. Et c'est ce qu'on voyait d'extrêmement important dans le, le, l'action de, 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 de Pittsburgh. Et c'est ce qu'on voit dans nombre de projets de cité jardin. Et peut-être qu'il faudrait, dans le, le recensement international, souligner cet aspect aussi. Dans les, dans, dans chaque, soit dans la sauvegarde de, de, du cité jardin, soit dans sa création même, euh, cette dimension culturelle intégrant euh, la vie des gens. Elle compte, elle compte aussi dans la vie politique parce qu'elle compte euh, dans euh, la question de la mixité sociale. Si euh, la mixité sociale qui était prévue au départ vient à disparaître, c'est parce qu'il y a aussi dans le domaine du logement social, pas seulement dans le domaine du logement projet, de, de, du logement privé, euh, une, une notion de marché du logement. Et euh, dans un, un ensemble ancien comme ça, il y a des critères qui jouent dans un sens euh, d'attachement des habitants, c'est la dimension culturelle, et d'autres qui jouent à n'attirer que des, que des habitants qui viennent dans une opportunité de marché. C'est la taille des logements, et souvent dans les ensembles anciens comme ça, les logements sont de petite taille par rapport à leur nombre de pièces, ce qui amène obligatoirement des gens plus pauvres, et des familles pauvres en fait, qui regardent le prix et le prix social des fonctions de sa surface. Et donc, ça a tendance à, à faire évoluer, en fait, le, la population et faire venir une population qui n'est pas là pour la qualité de, du quartier ni la qualité de, culturelle de l'opération, mais qui est là simplement dans une, dans une logique d'opportunité. Et bien sûr, c'est à la charge du gestionnaire de, de, savoir, se, de, de savoir intégrer son offre dans ces, dans ces démarches contradictoires. Voilà, voilà, je voulais souligner la, l'importance de cet aspect et la nécessité d'aller chercher la dimension culturelle qui finalement est au fondement de, de la SFU, de faire un urbanisme culturel dans ces cités de jardins, non seulement euh, dans l'exemple passé qu'elles nous offrent, mais aussi au moment de leur création, elles ont été souvent appuyées sur des notions de composition de la ville, sur des notions de, de construction sociale, sur des exemples qu'on est allé chercher, les cités jardins d'origine anglaise, par exemple, étaient une, comment, des héritières du, de, de, du médiévisme. Mais euh, il y a d'autres opérations plus récentes, comme par exemple à Budapest, il me semble, il y a une, une opération de cités jardins qui est un espèce de recensement de tous les exemples d'architecture culturelle, d'architecture folklorique quasiment, 
de tout, de tout, de tout, de, de tout l'État. Et c'est, cette dimension joue ensuite sur son, sur son évolution et sur sa, sur sa vie dans la, dans la durée. Bah, je, voilà. pense que, je pense que ce qui caractérise euh, les, les différentes euh, personnes qui ont rejoint là, l'atelier international pour le moment, c'est euh, que dans tous les quartiers dont on a discuté jusqu'à aujourd'hui, il y a, il y a des gens euh, qui y sont nés et qui y sont encore. Hein. Euh, c'est, assez, c'est assez bizarre, quoi. c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude quand même de voir beaucoup. Et donc, il y a, il y a ce côté, effectivement, de, la, de pourquoi on a déconstruit ces villes à l'origine, hein, mais aussi ce qui est assez, euh, et qui pourrait peut-être d'ailleurs être un des critères de d'adhésion ou pas à notre atelier, c'est de, à chaque fois de voir qu'il y a des, des gens qui y habitent depuis très très longtemps, même parfois depuis plusieurs générations, et qui du coup euh, ne peuvent pas concevoir que le quartier euh, enfin, bouge ou change. Ou... Donc c'est, c'est, c'est... il y a vraiment un patrimoine culturel, mais il y a aussi un patrimoine presque générationnel et génétique dans ces quartiers-là. Alors la question à poser, c'est... Euh, est-ce que finalement, à chaque fois qu'on convoque des gens, ce sont que ces gens-là qui viennent Et C'est vrai que quand on, on, quand on a fait notre promenade à la, à la butte rouge, on a bien vu qu'il y avait aussi des, des nouvelles populations euh, bon, qui n'avaient qui, qui avaient pas l'air non plus d'être là pour le côté patrimonial du, du lieu, mais comme tu le dis, parce qu'on y trouve des logements pas chers ou euh, très accessibles. Euh, quelles sont les proportions Est-ce qu'elles sont différentes par rapport au quartier d'à côté Je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, peut-être que c'est aussi côté français, sur ce côté-là des choses, qu'on peut intéresser l'enru. Euh, parce que l'enru, quand même, euh, a ce savoir-faire de, de, de reconstruction de la ville sur la ville en présence des habitants. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà, peut-être qu'on peut aussi essayer de... On a, on, a fait le, on, a, on, a, on a, je pense, fait un petit peu le tour du débat vis-à-vis du maire, euh, mais on ne l'a peut-être pas complètement purgé vis-à-vis de l'enlu. Euh, peut-être qu'il y a là, effectivement, un dialogue à, à, à avoir avec eux. J'ai un message de Barbara qui n'arrive pas à nous rejoindre, hein, mais qui me dit, elle a vu le maire de mm-hmm. et elle me dit, donc, euh, il, m'a, il m'a été confirmé qu'il vit des logements, 90% sont déjà vides, et dès qu'il a le feu vert du préfet, il peut commencer à démolir. Ah oui. Donc il attend le feu vert du préfet. Il n'a qu'une décision de l'Élysée. Il n'y a qu'une décision de l'Élysée qui peut faire changer la vie. Bon, eh bien, on va. Bon, on va... C'est, c'est une normal. réalité. C'est une réalité. Ah, Donc. Euh... Donc, euh, ben voilà, c'est alors l'Élysée. Ben on va. On va attendre. <rire> on va attendre un petit mois. Non, je ne déconne pas, c'est pas. C'est, pas, il, euh, c'est simple. Hein, il, dans 15 jours, dans 3 semaines, il y aura un président, un président de la République, ou une présidente. Alors, je n'ai pas le téléphone de Marine Le Pen, je n'ai pas le téléphone de... Manu. Je n'ai plus le téléphone de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai pas le téléphone de... Ah, je suis de la région de, de Zemmour. J'ai le téléphone de Jean Lassalle, j'ai voilà. le téléphone de Hidalgo, et j'ai le téléphone de... Je n'ai pas le téléphone. J'ai... Bon, j'aurais pu, mais je ne sais pas. Je pourrais l'avoir. Mais j'ai le téléphone de Macron. Donc, euh, on, peut, euh, on peut lui passer un message en disant que ça vaut le coup de réfléchir. Et c'est là où, c'est là où vous rentrez dans une réflexion. Non, je dis ça parce que si on le fait, enfin, je ne pourquoi tu ne l'as pas fait, mais c'est... Là, on dit que le maire nous a dit, le maire nous a fait savoir qu'il attendait le feu vert du préfet et que seul le président de la République pouvait. Alors, on a, voilà, on a ça, on a ça. Euh, bon, 
Alors, il a des conseillers. Est-ce qu'il gardera les mêmes conseillers Son conseiller territorial, qui est un type du lot et garonne il s'appelle Caillot, Jean-Marie Caillot, c'est un type bien. Un type bien. Il peut interroger, non, il peut interroger. Le simple fait qu'ils interrogent, ça le préfère en temps. Ouais. Donc euh, voilà. Et... Bon, on peut tenter ça. Mais tenter Cantal qui, qui passe un message, c'est. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas musclé. Dire, voilà, il y a tout un... Je me cul d'un truc, il y, a, c il, y a une, il y a profusion, c'est une histoire, c'est une histoire, ça rentre dans une histoire, il euh, faut regarder à deux fois. Euh, là, ça peut... Il peut dire, oui, mais on peut regarder, c'est pas... Assez vite, parce qu'il y avait une grosse montrée que Cotal avait fait Oui Europa Nostra euh, signale, c'est un des sites mondial, mondiaux. Euh, euh, la diarrhée de toi est un sujet. C'est dans le sens Voilà, donc aujourd'hui, euh, Europa Nostra, qui est une association européenne, oui, oui, oui. signale que. Euh, fait partie des sept sites les plus en danger. Et 12 7 postes. Ah, pardon, je vais y aller 12 postes. Alors, il y en a 12 postes. Il y a eu 12 au départ et après, c'était 7. Ça y est, je vous vois là. Je sais pas si ah, vous bonjour. Voilà, j'ai eu du mal. Hein. Je sais pas. Vrai, la technique ne suit pas. Hein. <rire> Écoutez, on est désolé, mais on est très content de vous entendre et de vous voir aussi. Oh, tu peux me tu, tu, vous pouvez me tutoyer hein, dans l'aménagement de l'architecte, on se tutoie. Hein. Bon, bon. <rire> Alors, je vais oui. arrêter le diaporama pour euh, que ah, tout le monde vous voit bien. Voilà. Et voilà, si vous voulez. Ah, je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez. Donc, oui, on voir. Voilà, écoute, ah. donc, euh, comme je disais, je suis très inquiète suite à la réunion hier soir parce que vraiment, j'ai l'impression d'entendre euh, Poutine, tu vois. Tout est bien, tout est extraordinaire, on va agrandir, on va réaménager, on va ouvrir des voies. Vous allez voir, ça va être très beau, mais je dis, mais là, c'est démoli, là, c'est démoli, là, c'est démoli, mais ça ne le gêne pas, le maire, ça ne ça le gêne pas, quoi. Donc, euh, vraiment, si euh, pour l'instant, on a donc trois cabinets qui sont euh, différents, hein, ces trois cabinets d'architectes, d'avocats qui nous aident, mais si on n'a pas, euh, on ne l'arrêtera pas, et puis il fera appel. Hein. Bon, je ne sais pas quoi faire. Hein. Franchement, euh, ma... on a essayé tout, même, tu vois, Europe Nostra et tout. Enfin, bon, on essaye plein de choses, mais ce que me dit euh, encore Jean-Luc Cohen, me dit, il n'y a que l'Élysée qui peut l'arrêter. Il n'y a que l'Élysée qui peut décider, parce que la ministre, elle... Elle n'a pas le poids, malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Stéphane Bern. Stéphane Bern. Ouais. Ben justement, on était en train d'en de, parler. Euh, bon, la, 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 la période n'est pas... Voilà, il faut quand même qu'on attend de ce les élections, quand même. Et puis ensuite, euh, l'Élysée, pourquoi pas, mais euh, on, on, on voulait donc euh, évoquer avec euh, peut-être cette idée que... Du coup, ça fédère un mouvement euh, plus international, euh, voilà, qui a, qu a un engouement international euh, sur d'autres sites euh, liés euh, à celui de la Bulle Rouge. Et finalement, euh, sur, sur ce côté-là des choses, on est prêt, puisque l'atelier existe et qu'on a déjà des, des associations à travers l'Europe. Et là, on a vu tout à l'heure à, à New York, enfin aux États-Unis, qui, qui sont un peu dans la même configuration. Euh, oui. Voilà, maintenant la question c'est comment faire passer les messages. Ben oui, oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Moi j'étais un colloque à Bruxelles la semaine dernière, c'est vrai que c'est en vogue. Alors au niveau de. En, en région parisienne, on a un réseau des cités jardins, hein. on a une association, hein. elle existe, hein. il y a une association de réseau de cités jardins, mais bon, euh, il y a Docomomo, Cité Monument, toutes ces associations m'aident, mais face à un élu, tu sais, c'est comme disait Libération. Un, un élu inculte, qu'est-ce qu'on fait face à un élu inculte quoi enfin, Il n'a il pas la notion. Euh... 
Oui, non, mais je suis d'accord pour que l'international, j'avais commencé, puis je n'ai pas été jusqu'au bout, et écrire à des journaux euh, américains ou d'autres journaux, quoi, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'à l'Elysée, quand ça vient d'un journal international, on aurait du poids, quoi. Et la parution du, du livre, là, sur la, sur la Cité Jardin, n'a eu aucun, aucun écho au niveau de la mairie alors, on leur a, oui, aucun écho. On leur a renvoyé, c'est Sirvin qui a envoyé aussi bien à leur, urbain, enfin à leur euh, à collaboratrice principale, c'est une architecte qui n'a pas forcément un cabinet, mais quand même, elle s'appelle Lulier, c'est la sœur du chef de cabinet, parce que c'est ça qu'il faut voir, hein. c'est la sœur du chef de cabinet du, du maire, et on a envoyé son bouquin à elle et au maire. D'accord. Non, mais j'étais à cette réunion, c'est extraordinaire. Il commence à 8h30, c'est une réunion de quartier hein, pour euh, mettre les gens. Donc, il commence par faire tout ce qu'il a bien fait. Il va bientôt y avoir, euh, il, y a, il y a la vallée, euh, c'est-à-dire euh, à la place de l'école centrale, la, la construction d'un quartier extraordinaire avec 30 boutiques. Enfin, je ne sais pas comment elles vont marcher. Après, la piscine, l'école, enfin, des, des... et on arrive au bout d'une heure et demie à la, à la Cité Jardin. Ça va être merveilleux ce qu'il va faire, c'est-à-dire, mais c'est parce qu'il faut quand même faire ce discours, ça va être merveilleux, il va, parce que c'est délabré, alors que moi je connais moins 10 appartements, ils sont en parfait état, quoi. il prend les photos des, des appartements délabrés, il n'y a pas d'ascenseur, il y a trois étages, il y a un maximum trois étages, encore un étage, deux, ça fait quatre, il n'y a pas d'accessibilité, et donc, c'est mal, mal euh, isolé phoniquement. Ça, je suis d'accord là-dessus. Phoniquement, euh, c'est vraiment pas... Hein. Et si tu veux, pendant euh, deux heures, alors, dans la salle... Non, mais il faut savoir la démocratie qu'on a. Dans la salle, tu as donc son directeur de cabinet, son chef de cabinet, sa directeur de la com. C'est euh, l'ensemble de... de, euh, de donc, l'adjoint la, euh, à l'urbanisme. Et euh, dans le fond de la salle... Il y a des collaborateurs qui disent « Monsieur le maire, je n'attends que les résultats de, 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 de cette réhabilitation. Euh, euh, bravo, monsieur le maire. » Voilà, voilà là, ce qu'on a comme euh, les contexte. Euh, Jacques, tu avais levé la main pour euh, si on prendre la parole. Voilà. Si c'est le cas, il faut que tu allumes ton micro. Euh, Laurent, je pense que Jacques a oublié d'enlever voilà, sa main. J'avais oublié d'enlever ma <rire> Très bien. Bon, ben, en tout cas, Barbara, merci pour, euh, ben, pour ces dernières nouvelles pas très encourageantes, quand même. Mais bon. <rire> ben, ouais. Oui, oui, non, mais je, 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 je compte bien sur le soutien de tout le monde. Hein, parce que franchement, j'habite à Châtenay, mais je n'habite pas, la, pas la Cité Jardin. Mais c'est un peu dommage de, de ne pas d'avoir une disparition. Quoi. Voilà. Ouais. Vous me tenez au courant, vous me tenez au courant hein, en tout cas. Absolument. Bon, je, je, on va devoir euh, couper parce que le, est, on est au pavillon de l'arsenal parce que la fille ferme. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, merci d'avoir pu te connecter. D'accord, mais j'ai eu du mal. Hein. Peut-être, euh, Dominique et, et Michel, le, le petit mot de la fin, et puis ensuite on... on bon, euh, moi je trouve, euh, enfin, on est le 1er avril, euh, c'était, euh, dans l'Antiquité, dans c'était le renouveau. Alors, euh, c'était pour remplacer Mars, parce que Mars, c'était les guerres qui pouvaient recommencer, tout savoir. Et quand ils ont décidé le 1er avril, tout le monde a dit c'est une farce. Enfin, voilà. euh, il n'empêche que c'est notre première vraie réunion depuis notre visite à, à, à la Butte Rouge, euh, qu'on avance, que ce livre est sorti, que, euh, bon, j'entends je, bien que les sourds, il n'y a pire de sourds que celui qui ne veut pas entendre. On a eu cette réunion, on a eu quelques idées. Moi, je pense que, les, je redis ce que j'ai dit, euh, la lettre de Madame Bachelot n'est pas si négative que ça. Elle ne dit pas, mais elle dit, ça vaut peut-être le coup, quoi. enfin, elle ne se mouille pas. Mais bon, ça nous permettra, demain, de, de remobiliser un ministre de la Culture. Un. Deux, euh, j'ai entendu ce que nous a dit Barbara, euh, C'est-à-dire que seul aujourd'hui le président de la République 
peut demander l'avis du préfet et donc en lui demandant son avis, ça va inquiéter tout le monde et ça peut sursoir aux démolitions. Donc, moi je pense qu'il y a bon, qu'un jour, trois semaines à attendre, euh, soyons patients et agissons très vite dès qu'il y a euh, le nouveau gouvernement. Un président de la République. Là, ce sera, on verra. Ça, et puis, surtout, ce que je voudrais remercier, c'est l'arsenal qui nous reçoit. On est dans un lieu emblématique de Paris. C'est un endroit où on réfléchit sur la ville, où on réfléchit sur l'architecture. Euh, on est là, c'est une date, on dira, c'est la réunion de l'arsenal. 2022, on s'est réunis. Non, mais c'est important, on n'est pas dans n'importe quel endroit. C'est un lieu d'observation, c'est un lieu où, en principe, les gens réfléchissent. Peut-être, et je, on peut imaginer, euh, qu'il peut un jour y avoir dans un coin euh, la mémoire, enfin, sinon le projet, sinon la mémoire de ce qu'a été la butte rouge. Et donc, c'est important d'être ici aujourd'hui. Je remercie les dirigeants de cet établissement de nous avoir accueillis. Et je remercie tous les participants, où qu'ils soient, euh, d'être là et de nous avoir euh, confortés dans nos avis. Très bien. Un petit mot, Bruno, et puis ensuite, on oui. notre Dominique. Je, je voudrais rebondir sur le, ce qu'a dit Emmanuel de la Masselière à propos du, du maire. Quoi. Quelque part, il faudrait qu'il trouve son intérêt. Et est-ce qu'on lui a assez, assez suffisamment vendu, si je puis dire, le, le fait qu'il a quand même dans sa commune un, un trésor Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'il a compris ça Est-ce que ça lui a été suffisamment expliqué euh, euh, parce qu'il n'y a pas que les Français qui s'intéressent à ça, effectivement. Là, il y a, il y a dix minutes, on était en, en conversation avec des Américains, enfin, de, avec les, à Pittsburgh. Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je n'ai pas l'impression qu'ils le mesurent, ça. Peut-être qu'il faudrait arriver à le prendre comme ça, quoi, si je puis dire. Bon, c est, c est, voilà, c'est ce que je de retenir. Je, pense, je crois que le maire regarde les pièces qui sont dans le coffre-fort que lui amènent les gens sur une brouette et que la, le trésor dont on parle aujourd'hui, il n'en est pas convaincu. Mais il peut changer d'avis. Je, moi, je trouve que si j'avais jamais vu des gens changer d'avis, vous euh, voyez que la, la, la petite diapo que nous a présenté Mindy, euh, il faut savoir, les chauffeurs de taxi ne voulaient pas dépasser cette Civic Arena parce qu'ils ne voulaient pas aller dans le district parce que les taxis s'arrêtaient là. Et, et tout d'un coup, la mairie a dit, bon, il y en a marre, on rase tout, ils ont construit à côté. Alors maintenant, c'est comment on fait Comment on fait pour... Euh, ah ouais. Il y avait un parking, qu'est-ce qu'on fait On réurbanise comment tout Mais sauf que ça n'existe plus. Et les gens, maintenant, ils, voient la, ils revoient de nouveau la gare. Voilà, Donc, à l'impossible. Dominique, un petit mot pour la fin, et puis cette fois, on conclut, on conclut pour de vrai. <rire> non, ben, on a mesuré l'importance de la menace. Je retiens aussi ce que tu me dis, c'est-à-dire de, 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 de faire deux pages par cité. Oui. Et, et Vous rentrez dans un mouvement un cadre international. international. Et je pense quand même que je l'avais mis sur le compte rendu, même si on ne l'avait pas beaucoup dit. Mais euh, essayer de toucher le conseil de l'Europe dans la période actuelle oui, 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 sur oui. les routes en fait, du patrimoine, ça peut être aussi. Oui, euh, oui, 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 oui. Je pense qu'il faut qu'on aille un peu pas. Oui, oui. Non, mais faire, euh, de, de ne pas faire un combat isolé, mais parler d'un ensemble. Mais on, on projette, on, pro, on, on protège une couvée, pas un œuf. C'est ça. Eh ben c'est sur cette belle image qu'on va conclure <rire> ce rendez-vous. Donc, qui d'habitude a été enregistré et on, on fera une, une restitution sur la chaîne YouTube de la, de la SFU que vous retrouverez donc dans, dans quelques jours. Voilà, merci à tout le monde. Très, très bon week-end. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, euh, à très bientôt pour la suite de nos, de nos débats. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.